黑松。干什么呢？啊，对不起，梅总，我就是想给你写个毯子的。还不行。头发系上了，我给你解决。你等一下。我来。梅总，缠的太死了，要不你先把裤子脱一下，我好把头发弄出来。说什么？梅总，之前你分给我。我我我什么都没看见，我什么都没看见。为什么要剪？说我不是故意。我我自己来。然后再顺便把这个画上。这是什么？跟我去一趟陪姑。姑妈，你说裴潇今天会来吗？他回不回来呀、啊？不重要，只要裴行风认可你，我们就成功了一半儿。可是那晚在酒店，既然那晚的事儿没成，就不要再提了。千万不要让裴潇知道做了什么。少爷，您回来了。这位是鸟少夫人。什么？少夫人好，少夫人好，少夫人好。这是什么意思？从现在开始，你就是我的女儿。我不是。我说你是你就是。一会儿任何人问起，我为什么呀？因为这就是你接下来的工作。你是谁啊？我的未婚妻。这是梁姨不重要的人，所以记不住也没关系。肖哥哥，你这才回来几天呀、啊？什么时候找个新的女人？怎么都不告诉我？我去找唐老爷的，在这乖乖等。可可是我……你现在是准少夫人，就当自己家，其他人不用打。什么准少夫人？我就是个助理啊！你是从哪来的野女，也不站在肖哥哥身边？梁梁小姐，配不配的，好像也不是您说了算，是裴总说了算。裴总，哦、啊，我想起来，你是他那个助理，这么快就都笑了，裴总你快回来！你是个逆子，你想气死老子是不是？老爷，您消消气，身体要紧。儿媳妇我已经给你带回来。裴家只能有一个少夫人，就是顾雨。一个身份卑微的小助理，就凭他也想当我们裴家的儿媳妇儿？是啊，阿萧，这可是人生大事儿，你得从长计议啊，不能。这个。助理怎么？旁边这位曾经不也是一位身份卑微的助理？你。裴潇难道已经知道那位是我了？现在就差一场婚礼
，你觉得娶你裴行风的儿媳妇多少平？真是个逆子啊！你给我滚！我没你这臭小儿子！你给我滚！别上手机，别上手机。哎呀！要不要真假的人来？崔总，其实我必须得跟你坦白一件事。明天上班保护过我们家厂。啊？你说什么？你、我、明天、结婚。不行！你不愿意。不是愿不愿意的问题啊，这是这是结婚，他又不是儿戏。况且我奶奶去世之前再三叮嘱我呢，她说结婚一定要找一个脾气好的人，长得帅不帅不重要，最起码要对我好，而且他还得。所以你是觉得我脾气不好，长得不好，还是对你好？当然，都不是你很好，只是只是协议。协议？什么协议？你刚也都看到了。那个女人想让我娶她安排的人，好便于争裴氏家产。我怀疑那天晚上就是她安排。原来这才是她一定要找到那个女人的原因。既然你没有帮我找到人，那不如就由你来扮演她。要扮演我自己、啊？可是我……你刚刚说要跟我坦白什么？啊、我，我是想坦白，想坦白我。其实辞职的真正原因啊，是老家希望我回去相亲结婚，所以不能和你们那个什么协议什么的。两千万，你跟我协议结婚，分手之后我会给你两千万做一个。你自己想，是现在就辞职回老家结婚，还是拿两千万？要守住奶奶留下的房子，就不能离开港城。既然没有选择，那不如趁这个机会赚上，就能和姐姐后半辈子高枕无忧了。好，我答应你。但是，裴总，咱们能不能事先说好，就只是协议、嗯，就是在合同里面加上一条，不帮你解决商业需求，我我不接受强制行为。你在跟我谈什么？我不敢。不敢。那你就……哎呀，裴总，不是说了那是个误会吗？裴总，咱不是说好了吗？不接受这个强迫。最近得远些，堵住他们的嘴，先装装样子，住在一起。开车。鞋柜里有新拖鞋。家里只有男士的衣服，你凑合一下。黑总，我顾秘书晚上睡觉前不用洗澡了。顾秘书晚上睡觉前不用洗澡。啊。已经接到前主管联系的黑客，他们说可以修复两个小时的内容。裴总。这么晚了，好像听见了过桌里的声音。他在我这儿，还活着吗？啊，在。视频那边你继续跟进，我这边还有事，回头再说。怎么了？裴总，我没有浴巾。谢谢裴总，完蛋了，他不会以为我是想要用这种不入流的手段勾引他吧？于谦。
我摸在你的身后。不是洗澡，身上怎么还这么冰？我在里面待了一会儿就。里面有什么好玩的？不好意思找你玩一次。我们不是说好了吗？只是这个。黑总。不好意思，姑妈，裴潇潇和那个不知道从哪来的贱女人结婚，那我怎么办？哭有什么用？有这时间，不如好好想一想，怎么让她离开裴潇。姑妈。你有办法？找人去查这丫头的底细，我还不相信，拿钱收买不了人。你还不知道怎么和舅妈他们解释呢，顾小姐是吗？我们聊聊。顾小姐是聪明人，明白我的意思吧？梁女士，我很笨，听不懂你在说什么。既然顾小姐揣着明白装糊涂，那我就有话直说了。阿萧呢，是裴家的继承人，而你算个什么东西？一个农村来的野丫头片子罢了，就凭你呀、啊，还能做我们裴家的少爷？我要是你呀、啊，我就拿着这一千万。把那小破房子卖掉，远走高飞了。可惜你不是我，我也不可能如你所愿。你什么意思？我自知配不上裴潇，但是你也没有资格用钱打发我离开他。你说我没有资格？你又不是他亲妈，是近妈。看来你是敬酒不吃吃罚酒了，哼。你休想得到裴老爷子的认可。梁女士不必威胁我，我要嫁的人是裴潇，又不是裴老爷子。咖啡你慢慢品吧，公司还有事我先走。区区一千万就想收买我，这要是让裴潇知道了，我敢背叛他，可是比你可怕一百倍。这小丫头片子伶牙俐嘴的，哪有点胆小怕事的样子？姐，爷爷，你这么晚过来，明天不上班吗？舅妈他们又压榨你家务了。没事儿的，就是简单的干家务。咱们现在寄人篱下了，多干点是应该的。哎，快进来吧。妈，我真想买个。哎呀，你行了，啥时候把媳妇儿给妈带回来？妈，有这闲钱啊，买这些东西，不如尽早把你家欠那些债还清楚。舅妈，我们家欠的那些债，我每个月都连本带利的按时还。要是这些东西你们不要的话，那就拿给我姐姐，还有外甥，好保护身体。不是二姐，哎，咱说让你我安排实习那个事儿。啊，我什么时候能去裴氏上班？我都说了，我也就是裴氏的一个小助理，我哪有关系给你走后门啊？工作是你自己操心。姐，不是你怎么这样啊？你这事儿干不了，那你回来干嘛？就是我来来户口本，户口本，你拿户口本干嘛？今年年末我们公司要组织团建，要出国，得办护照，要拿户口本。真的假的？那你们公司有那个文件说明没有？没有，欠那么多钱没有还，你是不是
，想把户口本拿了，把房子卖了，跑路啊！我，你少血口喷人，我什么时候不还钱了？我跟你说，哎，急什么急？看样子，哼，我还真是说中了。就是啊，心里有鬼是不是？我告诉你，想把户口本拿走，门都没有，做梦去吧！这户口本本来就……事办完了吧？不好意思啊，裴总，我家里这边没有事，户口本可能暂时拿不走了。地址发我。裴总，我觉得不用，其实我……三二，我马上发你。你以为这什么地方呀？你想干嘛就干嘛。你们俩给我听着啊，这些钱要是还不干净的话，就是天王老子来了，你休想把户口本拿走。钱多少？你是谁呀、啊？裴总，哼，裴总，我还是裴总他妈呢！喂，是因为欠着钱，所以拿不走户口本。钱多少？五十万。五十万怎么能够？这一百万，户口本。你你说一百万，我就信你啊！啊，凭什么？凭？我是他老板。啊！坏，他真是黑市集团总裁。就，白<笑>总呀，原来是您呀！啊瞧我这张嘴！哎呦，人大家光临呀，我们呀，真是啊啊，一一一一有失远迎。户口本。哦，马上，快去拿户口本。啊、哦、哎！妈，户口本来了。哎哎，户口本。奶奶已经过世了，家里唯一的亲人，只有这个姐姐。一会儿洛言会过来，把你姐接走。我们走。哎，爷爷，姐，你放心，等一下裴总会安排人来接你的。好，裴总，今天谢谢你。这笔钱的话，我会尽快的想办法还给你。这笔钱就当做协议的定金。比起这个，我更希望你跟我说句实话。什么事？你跟梁曼可到底是什么关系？梁曼可，我跟他没什么关系啊。之前不认识。嗯，不认识。但是有人看见你今天下午在咖啡店跟他见面。啊，今天确实跟我约见来着，但是在此之前的话，我只跟他在裴家见过一面。说了什么？他给了我一张支票，让我离开你。你是怎么说的？我当然是很生气啊。生气？对呀、啊，很生气。他给了我一千万，让我离开港城，还跟我说我配不上你。虽然我确实配不上你吧，但是我给你打工赚的是两千万，我给他的话就一千万，让我陪伴你不可。所以说到底还是因为钱少。啊，不是，当然不是因为钱的问题，我是因为，是因为你更可怕呀，是因为你对我更好。裴总，非得住在这儿吗？我要回家住。明天一早要去民政局，一起走比较方便。过两天会有新的阿姨过来，你要缺什么的话，就跟她说，她会给你置办齐全。这么晚了，我要是偷偷煮个面，黑总应该不能发现吧？你在干什么？
，你在干什么？海总，我只是想吃个宵夜，没想到把你家厨房给占了。您就说吧，诚心装修需要多少钱，我赔给你，用我工资里扣。你今天刚欠了我一百万，拿什么赔？你自己花。看我干嘛？我是没想到，裴总，你居然会做饭，很意外。嗯，我妈教我的。嗯，我也很意外，你居然连面都不会煮。裴总，如果这是您的要求的话，我我可以学的。但是我还不想换房子，我爱吃。明天我会叫一个做饭的阿姨过来，你以后就不要再进厨房了，赶紧吃，吃完了睡觉。对不起，这么重要的东西我来报告。那那协议呢？你们先，洛言回来找我。你不走吗？我们是不是得分开走呀？方便保密的。你考虑的还挺周全。别别别别别走！顾云怎么和裴总一起来了？难道公司里传的勾的裴总是真的？哎，大行为，大行为，你听说了没？听说洛特助最近要回家继承家业，他和裴总要在我们公司内部选出一位新的秘密助理。哇，洛特助他真是富二代啊！不然你以为呢？我听说他和裴总早在国外的时候就一起留学了。嗯，哎，嗯，你的关注重点不应该是候选人吗？你经验跟了洛特助那么多年，如果按工作能力的话，应该就是他，也有可能是郑飞。哎，等等，你不考虑你自己吗？我每天躲裴总还来不及，你往他眼前套，我疯了。顾助理，建筑工程的合同麻烦送到媒体公司，你不会自己去吗？不好意思啊，等一下我还要和裴总跟个会，你自己说。裴总让我跟个会议，明成的这些资料可耽误不得啊。对不起。严楚，你不是我们总裁办的职员，而且裴总让顾助理亲自去送，出了问题你担待得起吗？怎么不相信啊？那你亲自去问裴总了。金燕，你怎么回事？顾助理一向都是总裁的专门助理，你又不是不知道明成那边的老总出了名的色皮，平日里又喜欢占这些小秘密便宜，你何苦呀？还专门助理？我看他是专门走捷径的，所以看不惯这种套路，难以上位，正好让他长长记性。你是说你让顾助理扮演那个女人，你还跟他领证了？没错，最近你可以联系媒体把这个消息透露出去。梁曼可那边。再让他彻底死心。是。这是黑客修复好的两小时视频，已经是极限了。我没有经过任何人手，第一时间打给你。在这两小时里，顾助理送你去了酒店之后，一直没有出来。顾云远呢？去哪了？顾助理去明城送文件了，顾爷去明城了，什么时候去的？十五分钟前。
您承担业务，谁再负责？谁让他去？这，从明天开始就不用来上班。裴总，裴总，裴总，今夜的业务能力一直我拿他当我的接班人来培养。这点小事犯不上吗？你见过我给人第二次结婚？你们只是协议结婚。好吧，我现在就打电话把他叫。不过你可要想清楚，在修复好的那两小时尸体，我放进酒店就一直没出来。这两个小时到底发生了什么？这个我会找到我清楚。哎呀，我的姑奶奶，你怎么回来了？我那我回来回来的。你叫他在四处找你呢。是不是刚才？不是不是，是那个视频，裴总。修好了，我不是在说什么呀？听我说完嘛。但好消息是，那个视频是。真的要死了，裴总，你找我什么事？也没什么特别的事，就是洛特助刚刚找到了全球技术顶尖的黑客修复了视频，要不要过来跟我们一起看一下？不了吧，挺多工作要忙的，我先走了。好吧，等等。今天晚上我想吃海鲜粥。你要是下班早的话，就提前买好菜，然后在家等。裴总，这话什么什么？你和裴总领证结婚，居然还同居了？小点声！你说裴总他什么意思啊？白天还跟我说保密，他现在……这不会是想把我带回家，然后分尸？他既然没有拆穿你，就说明还有机会。你可千万别直接承认呀！按照裴总的个性，斩草除根，他一定会查到是我在背后帮你，到时候我也完蛋了。你要是敢承认，我就给你回家。那我现在怎么办呀？装，继续装下去。视频只修复了两个小时，虽然你没出来，但是他们也不知道有没有人进去了，对不对？只要你咬死不承认，他们也拿你没办法呀。只要你咬死不承认，他们也拿你没办法呀。我不是跟你说过不让你进厨房吗？你到底在慌什么？你到底在慌什么？只有做了亏心事的人才会进去。你做了什么事？老死不承认。我没有。你没有？真没有。那你那天晚上在我房间干什么？你什么？我出去了。什么时候？两个小时之后。具体时间是多少？完了。具体时间是几点？忘记和严楚商量了。我真的出去了，而且我真的记不清楚了。我不是还喝多了吗？喝多了还能记得自己离开了？嗯，我最恨别人骗我，你想好了再回来。我最恨别人骗我，你想好了再回来。我我真的出去了，我当时跟严楚住一个房间，你可以问严楚。严楚。坏了，我怎么把楚楚供出去了呀？
。要是裴校长、严处对峙，我们说的时间能对得上吗？所以真的不是你，真的不是我。那你那么长时间在我房间里干什么？天啊，还真是越说错越多，要怎么编才好啊？说话。裴存的还不是怪你吗？什么意思？那天晚上的女人真的是你？当然是我了。你到底什么意思？那天你吐了很多字，一直是我在照顾你啊。是吧？魏总，您一共吐了三次，两次在床头，一次在洗手间，都是我收拾的。完了完了，我都编的这么细节了，他要是还不信，我就只能招了。啊，主主，对不起，我实在是挺不住了。裴总，我姐姐的电话问能不能？你最好记清楚，你今天晚上说的所有的话。喂，姐，怎么了？爷爷，你在哪儿啊？你看网上新闻了吗？你和裴总到底是怎么回事啊？裴不会吧？爷爷，那个真的是你吗？姐，这个人他他确实是我，但是这件事情很复杂，我一时半会在电话里跟你。哎，爷爷怎么了？姐，我没事，我我就是刚才不小心差点滑倒了，我先不跟你说了啊。你先等一下，结婚这事到底怎么情况啊？我和裴总其实是假。爷爷，爷爷，你要跟姐说我们是假结婚。你那边有别人，那就跟你姐好好说。姐，我和裴总，我和裴潇其实真的结婚了。这么突然？裴总，您这是什么意思？啊？裴总，您这是什么意思？啊？别忘了要保密。可是你没看新闻吗？是我之前没有表达清楚吗？我要你扮演那天的女人，无论是谁，你都要说是你。裴总，你的意思是说我们该保密的事？只有协议。不好意思啊，裴总，我还以为我们是要全程隐婚的。我是什么见不得人的人吗？需要隐婚？所以说到底，还是你不希望公开我们的关系。如果我不想让裴潇发现，那天晚上在他房间的人真的是我。就不能让太多人关注到我们现在的关系，裴总。那如果以后我遇到一个值得托付的人需要真结婚，那现在公开了，我岂不是？你觉得我不是值得托付的人？算了，不重要。那你觉得我的女人，其他人敢要吗？这话是什么意思？他的女人？裴总，我明天还要上班，得休息了。裴总，晚安。明天转移天下，回家休息。那我给骆驼叔打电话。你给谁打的呢？所以呢，我转就行了。明天我从主宅那边派个佣人过来。啊，不用了吧？我不习惯的。那你从现在开始就要习惯了。陈太太。少夫人好，我是裴家老宅派来的佣人，叫我张嫂就可以了。哦，张嫂，你请进。做<笑>你做相，怪不得夫人看不上这个丫头，<笑>还呲着牙傻乐，真是没教养。<笑>少爷怎么会跟他结婚？少夫人，中午想吃点什么呀？啊，冰箱里应该有剩菜，你帮我热一下就行了，谢谢啊。吃剩饭？啊，有什么问题吗？啊，没什么，我这就去给少夫人您热一下
，乡下来的，果然是没见过什么世面，竟然还要吃剩饭。